பயம் அந்த சக்தி ஒன்று பெயர்கள் பல அதனால பேரை வச்சு சண்டை போடாத மூன்றாவது மனிதனுக்குள் மகத்தான சக்தி மறைந்து கிடக்கிறது பெண்களுக்குள்ளும் அந்த சக்தி மறைந்து கிடக்கிறது இதுதான் இந்த பாரத பண்பாடு என்ற புத்தகத்தினுடைய ரொம்ப அடிப்படையானது ஆனா இவ்வளவு பெரிய உண்மைகள் எல்லாம் சில உதாரணம் மூலம் சொன்னாதான் புரியும் கதை சொன்ன மாதிரிதான் புரியும் ஆகவே நீ சத்தியம் பேசு அப்பா சொல்றபடி கேளு அம்மா சொல்றபடி கேளு அப்படின்னு வேதத்துல பித்தியா ஒரே ஒரு வரி எழுதியிருக்கும் அது தர்மங்களுடைய உள்ளத்தை தொடாது அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த உண்மைகளை மறைச்சு வச்சு அழகா ஒரு பெரிய கதை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த கதையில ஒன்றுதான் ராமாயணம் ஆகவே ஃபாதர் அட்கின்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் எனக்கு முதல்ல இந்தி தெரியாது அப்ப வந்து எனக்கு துளசி ராமாயணம் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த நூலகத்துல போய் துளசி ராமாயணம் கொடுங்க அப்படின்னு சார் ஃபாதர் அட்கின்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் ஒரு பாதிரி அவர் கவிதை வடிவத்திலே துளசி ராமாயணம் எழுதியிருக்காரு சார் என்று நான் படிச்ச முதல் துளசி ராமாயணம் ஃபாதர் அட்கின்ஸ் எழுதினது தான் ஏன் ஒரு உலகளாவிய எண்ணம் அதில் இருக்கின்றது சிந்தனை இருக்கின்றது ஆகவே நம்ம குழந்தைங்க ராமாயணம் படிக்கணும் அதுவும் இப்ப இந்த ராமாயணத்தை பத்தி சண்டை எல்லாம் கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துல வந்தது இந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலயே ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து தொடர்ந்து ஒரு பேட்சு ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே ராமாயணம் நம்ம குழந்தைங்க படிக்கணும் மூன்று அண்மை காலத்துல இதெல்லாம் ரொம்ப விவாதத்துக்குரிய பொருள் ஆயிடுச்சு அப்போ உலகத்தினுடைய பல மொழிகளில வந்து ரிலிஜன் சமயம் அப்படிங்கறத ஃபெய்த் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்துலயுமே ஃபெய்த் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கைன்னு அர்த்தம் அதை நிரூபிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் விவேகானந்தர் தான் முத முதல்ல ரிலிஜன் வார்த்தைய அனுபவம் என்று டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினார் ஏன் அவர் தன்னுடைய குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்டார் சாமி சாமி கடவுள்ங்கிறாங்களே நீங்க கடவுளை பார்த்திருக்கீங்களா நான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டார் உன்னை ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் ஆம் குழந்தாய் நான் கடவுளை பார்த்திருக்கிறேன் உன்னை எப்படி பார்க்கிறேனோ அதே போல தெல்ல தெளிவாக நானும் கடவுளை பார்த்திருக்கிறேன் அதுல இருந்து விவேகானந்தர் என்ன பண்ணாரு இந்த ஃபெய்த் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட்டுட்டு ரிலீஜன் என்பதற்கு உலகத்துல எந்த மொழியா இருந்தாலும் ஃபெய்த்னு தான் நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க விவேகானந்தர் என்ன பண்ணாரு அனுபவம் என்று டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அனுபவத்தை பெறலாம் அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொருத்தரும் விட்டு விட்டு அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் 